Bueno, hola, buenas tardes a todos. La idea, bueno, primero aclararles que tengo un poco la voz tomada, eh, así que voy a hacer algunas pausas para tomar agua, pero bueno, la idea de, de este taller es que veamos un poco la introducción al Customer Experience. Es un concepto que eh, quizás no es tan conocido, eh, en los últimos años empezó a ser un poco más conocido, pero me interesa que mm, veamos un paneo general, eh, con ejemplos, con videos, eh, seccioné, eh, ya que dura desde las 4 hasta las 5 y media, seccioné para que veamos diferentes tipos de conceptos a lo largo de estos tres bloques, los subdividí en tres bloques, la idea que, que veamos, eh, y bueno, veamos ejemplos también que acompañen. Bueno, también para presentarme, yo soy Romina Rognati, soy docente de la Universidad de Palermo, eh, dicto la asignatura Publicidad 1 y Campañas de Bien Público, en publicidad uno, bueno, es para ingresantes y campañas de bien público, bueno, trabajamos con el tercer sector, ONGs, hacemos campañas eh, de otro índole diferente a publicidad que es más comercio. Eh, y campaña de bien público se dicta ya en tercer o cuarto año. También está en la carrera de dirección de, bueno, dirección de arte, también se puede encontrar la misma asignatura. Bueno, eh, acá vamos a encontrar primero el primer bloque que vamos a ver Que es eh, Customer Experience Vamos a definirlo, vamos a ver un poco el proceso También vamos a ir explicando a lo largo que avanzamos eh, Bueno, ¿qué es el Customer Experience? Por su sigla, se refiere a la experiencia de los clientes con una organización A través de todos los puntos de contacto <coughs> eh, CX y los puntos de contacto Un punto de contacto es cualquier forma mediante la cual una persona puede interactuar con la marca. Por eso CX ocurre en distintos tiempos. El diseño de CX se centra en crear una experiencia óptima para los clientes en todos estos puntos de contacto. Justamente más adelante vamos a ver lo que es la construcción de un journey map y también del mapa de empatía y todos los puntos de, de contacto que se tiene tanto de la marca con el cliente. Y vamos a ver también eh, algo muy cercano a un concepto como diagramas de flujo, que es donde se estudia bueno, toda la experiencia, la trazabilidad de un cliente eh, para llegar a, a dicho producto, para que no, llegue a nuestro negocio, a nuestro emprendimiento. La percepción del cliente en cada interacción afecta a su comportamiento, impulsa a su percepción y lealtad con la marca. No, no menor eh, hacer me, me, énfasis en esta cuestión. La experiencia es la marca, acá una cita que creo que acompaña bien. El, el Customer Experience es un, fem, un fenómeno a largo plazo, eh, a nivel macro, que ocurre de forma acumulativa. Su propósito es hacer que una relación transaccional sea lo más mu eh, mutua mutuamente beneficiosa y sostenible po posible para que el cliente siga regresando porque sus necesidades están siendo satisfechas. Justamente es trazar la experiencia del cliente para a, a su vez entender ¿no? eh, las emociones, el día a día de un cliente, para ofrecerle un servicio o un producto acorde a lo que se está buscando. Bueno, acá tenemos las diferentes áreas que hacen al Customer Experience. Hay tres tiempos en Customer Experience. Si consideramos que el cliente se beneficia de un buen servicio y un sentimiento de confianza, mientras que la empresa se beneficia de las ventas repetidas y la mejora de, de su marca, podemos decir que un CX... Es un fenómeno que ocurre antes, durante y después de la interacción de las personas con las marcas. Acá tenemos un video que ahora vamos a ver, que explica en profundidad eh, una mirada integral del CX y nos da una definición. Y también vamos a ver otro video sobre la generación CX también, que, que bueno, nos va a ayudar a reforzar el concepto. I want you to stop for a second and think about when I say customer experience for you, what does that mean? If you're anything like the students that I normally see in class, um, what you think about your customer experience is literally the time in which the customers interact with whatever service person you have in your organization. That's the kind of answer that I typically get when people think about customer experience, but then what I do is I ask people, talk to me about your last vacation. And I want you to spend a minute and think about your last vacation. Describe to yourself or sort of recreate in your mind what that experience was like. But when I ask them about their experience as um, going on vacation, they talk about 
planning the vacation, anticipating the vacation, what they do when they go on vacation, and then the memories that they have from vacation. The customer experience is not simply the very narrow interaction with your product. It also includes a before and an after. And those befores and afters are critical to how people understand your product and for your likelihood of achieving the holy grail, which is word of mouth. So in psychology, we talk about three sources of utility. Utility is kind of like a measure of psychological well-being. More utility is something better. Anticipated utility. How much utility will I get? Okay, I think about buying a car. My experience with the car is not just driving the car, but it's also thinking about which car to buy, uh, getting excited about that car. Experience utility. How much utility or how much well-being am I experiencing from the actual use of the product itself? Okay, and this is typically when people think about um, the customer experience, they really focus on the experience utility component. Retrospective utility. What do I remember this to be like? And the memory is extremely important because the memory is what's going to determine your word of mouth. All three of those need to be managed to create a really, truly winning customer experience. Experiences aren't flat, right? You don't sort of experience the same thing at all times. You have a moment of delight, you have a moment of despair, you have a moment of meh. The way memory works is in terms of snapshots. I remember moments in that experience. And why is that so critical? Because it tells you that what you need to manage is not the film, but it's specific kind of moments. Understand how consumers experience and rewire your approach to marketing. Learn more about the emerging CMO, Strategic Marketing Leadership. También les tengo para compartir un video muy cortito sobre la generación X y que también acompaña, bueno, la explicación que acabamos de ver. Les voy a compartir en este momento. Tres motivos por los que tu equipo de ventas querrá usar Monday Sales CRM. Primero, es muy fácil de usar. <coughs> Did you hear that? That's the balance of power changing. We are your neighbors, your brothers and sisters, co-workers, kids, your grandmothers. We're the driver sitting at the red light next to you, the other passengers on the plane. And now we have the power. It used to be Madison Avenue, census data, focus groups, secret shoppers. It used to be jingles, endorsements, infomercials, coupons. It used to be, the customer is always right, said those who didn't listen. But that was yesterday. Today, we found our voice. We are strangers, but we are organized. We won't wait for your big data. We want whatever, whenever, wherever. Nine to five? We live 24 hours a day. We are a moving target. We move fast. We are a movement. We are cutting cords, changing the way things work. Status quo, status no. We brought down the taxi industry, but we are not the enemy. We are your opportunity. We are growing, getting better at getting better. We are your path to success, if you can keep up with us. We'll be on the winning team because we'll pick the winners. We are not millennials. We are families with more Facebook followers than you. We are not baby boomers. We are grandmothers who order Christmas gifts from a touchscreen. Gen X. Gen Y? No. We are Generation CX. And you can be too. If you listen to us, create for us. Join us. Generation CX. Bueno. Um, creo que estos dos videos también bueno, nos especifican y nos dan una mirada todavía más integral de lo que vamos a ir siguiendo trabajando ahora en las siguientes diapositivas. Eh, para cerrar también una cita, si estás centrado en la competencia, tienes que esperar hasta que haya un competidor haciendo algo. Céntrate en el cliente que te permite ser el pionero. ¿Qué no es CX? Vimos lo que era, vimos una definición, vimos qué público o qué consumidor al cual abocamos. Entonces, bueno, ¿qué no es? Bueno, mucho se está diciendo sobre que la experiencia del cliente, aunque a veces para entender bien qué significa, es importante saber no solo qué es, sino lo que no es. De hecho, existe una gran confusión en torno al significado del concepto de experiencia del cliente. 
es habitual que se confunda con otros conceptos que si bien se relacionan, no son lo mismo. Y ahora vamos a ver algunos, ¿no? Brevemente. Que no es Customer Experience, un servicio de diseño, bueno, diseño de interacción, Customer Success, Customer Care, eh, usabilidad y experiencia del usuario, Customer eh, Value, eh, Journey, y, y bueno, y el último que es eh, UI. Service Design, bueno, ¿qué es? El diseño de servicios es un proceso en el que los diseñadores crean soluciones sostenibles y experiencias óptimas, tanto para los clientes en contextos únicos, como para que los proveedores de servicios, involucr de servicios involucrados. Es el detrás de escena. Los diseñadores de servicios lo dividen en secciones y adaptan soluciones perfeccionadas para satisfacer las necesidades de todos los usuarios en, un, en contexto, según los actores, la educación y otros factores. Abarca todo tipo de servicios así, no solo de la experiencia de los clientes, como si vemos en el caso de Customer Experience. Diseño de interacción. Eh, bueno, el diseño de interacción es en un área IT y también de diseño responsable para estudiar, planificar y aplicar puntos de interactividad en sistemas digitales y físicos con el objetivo de optimizar la relación entre el usuario y el producto. Bueno, acá vemos un breve cuadro que nos muestra eh, esta definición, ¿no? Lo que sucede en pantalla, lo que sucede delante de pantalla y el diseño de interacción en el medio, ¿no? Entre la interfaz y la experiencia, artefacto y usuario. Diseño de interacción, la idea es que las personas tengan contacto con productos digitales de manera simple, intuitiva y objetiva. Para esto, el diseñador busca formas de predecir cómo interactuar con el sistema al que se le está dando forma. Otra, otra forma de que no sea customer sería el customer success. Customer success o éxito del cliente es la estrategia que anticipa los, re, los retos y preguntas de los clientes, proveyendo así soluciones y respuestas proactivas. Bueno, este es otro caso. ¿Para qué sirve una estrategia de customer success? Aumentará la satisfacción y la retención de sus clientes, lo que a su vez incrementará las ganancias y la alta de los consumidores. Customer care, ¿de qué trata? Bueno, eh, atención al cliente se escribe como... Eh, se trata de las personas cuando interactúan con una marca. Esto incluye todas las experiencias con la empresa y sus empleados, antes, durante y después de una compra, fomentando una conexión emocional con la comunidad de la marca. A diferencia de Customer Experience, que es lo que estamos trabajando y lo que vimos anteriormente, es una tarea más táctica que estratégica. Usabilidad y experiencia del usuario. Vamos por los últimos dos. Eh, ¿Qué es? Podemos entender el UX como un fenómeno que refleja la experiencia de uso de un producto o servicio, una práctica, siendo entonces el conjunto de actividades de diseño e interacción orientadas a lograr buenas interacciones de las personas con los productos, un campo profesional dedicado al estudio, la investigación y la difusión de las experiencias de las personas. Y acá vemos nuevamente un gráfico. Customer Value, para ya ir cerrando, llegando a lo que no es Customer Experience, podríamos definir al Customer Value como la satisfacción que el cliente experimenta o espera experimentar al llevar a cabo una acción determinada en una relación con su coste. Acá bueno, encontramos ciertos conceptos que giran alrededor de este concepto clave, que son marketing, costo social, servicio, experiencia, calidad. Beneficios de, bueno, de, de este último es, como clientes, estos son los beneficios a considerar, la reputación de marca, la calidad del producto que vendes, las ventajas sociales de asociarse con la marca, la experiencia del usuario, la calidad y la predisposición del equipo de atención al cliente, la capacidad de responder rápidamente ante las incidencias. El coste en, bueno, en costo y value, la acción suele ser una compra, pero también podría ser un registro, un voto, una visita, por ejemplo. Por otro lado, el costo se refiere a la cualquier experiencia que el cliente debe perder para recibir el beneficio que desea. Puede ser desde dinero, datos o conocimiento. Tipos de costes. Analizamos los costes del cliente, tanto ta eh, tangibles como intangibles. Empecemos con los tangibles. El precio del producto, el coste de acceder al producto, costes de instalación o incorporación, costes de renovación, los costes de mantenimiento. Y los intangibles, estrés físico, emocional, inducido por la compra o instalación de un producto, tiempo invertido en la compra del producto, tiempo dedicado a comprender cómo funciona su producto o servicio, una existente reputación de la marca y una experiencia de usuario pobre. Como lo estimamos, se puede usar diferentes fórmulas para medir el costo de mercado. Eh, una de las más simples es la siguiente, valor percibido es igual a beneficios percibidos, coste. En otras palabras, para un conjunto de beneficios, a medida que va aumentando el coste, el valor percibido disminuye. Customer Journey, eh, que es, es un camino que sigue, a, que sigue un cliente o consumidor luego de cada interacción de las personas con la marca, por cualquiera eh, de los touch points. Eh, cualquier Customer Journey es una herramienta fundamental en toda estrategia de Customer Experience, más no un Customer Experience en sí. 
para que, no se, para que sigamos con esto de insistir en que no se confunda con estos otros, bueno, otros tipos de, de conceptos similares. Ecosistema de experiencia de usuario. Bueno, acá hay una cita, un conjunto de relaciones interdependientes entre componentes dentro de un entorno de información. Eh, bajo componentes se refiere a las personas, sus objetivos, la tecnología digital que utilizan para intercambiar la información y el, el propósito de la comunicación y, por supuesto, la información que están compartiendo. Los, los ecosistemas de UX hacen que el diseñador mire el panorama más amplio. En otras palabras, cuán cómodo está el producto en el mundo que el usuario del producto está operando. Nueva realidad de consumo, bueno, es así también, ¿no? Nos, nos, nos enfrentamos a una nueva realidad de consumir y también vamos a ver los diferentes tipos de consumidores, tanto tradicionales como digitales, eh, más adelante. Decisiones de compra, eh, la forma en que los usuarios toman decisiones no suele seguir un guión y cada vez se está tornando más compleja. Aún así, hay algunas cosas que sabemos sobre este comportamiento. Proceso de decisión. Sabemos, por ejemplo, que lo que sucede entre el disparador y el proceso de decidir la compra no es lineal. También que existe una compleja red de puntos de contacto que varía según cada persona y el contexto. Entonces, llegamos a una cita que dice, la explosión se hace más importante cuando se interrumpen las pausas establecidas. Entonces, acá nos hacemos referencia, bueno, cambia mucho, ¿no? Hay, hay un gran cambio luego de la pandemia, ¿no? Como vimos en el COVID, ha provocado que tengamos que cambiar nuestros hábitos y rutinas y en su lugar los consumidores han adoptado nuevos comportamientos, que es, bueno, lo que también se tiene en cuenta en este concepto, en este, en este tema que estamos tratando. El nuevo perfil del consumidor. En un mundo en que la sociedad tiene que hacer frente a una incertidumbre sin precedentes, una marca que pueda ayudar a los consumidores durante la etapa de exploración del proceso de compra y evaluar sus opciones, ofrecer algo verdaderamente valioso a sus clientes. Entonces encontramos ciertos estadios, ¿no? La, exp la exposición, la exploración, la evaluación, la experiencia, las activaciones, la compra. Nuevo consumo digital, bueno, como mencionábamos antes, hay un nuevo consumo, entonces el impulso de los canales digitales ya venía siendo una de las claves de la estrategia de las compañías del sector de consumo en los últimos años, el confinamiento de la población ha supuesto una aceleración sin precedentes en las plataformas digitales. Los consumidores han comprado, contratado servicios, interactuó con las compañías de forma digital más eh, que nunca en los últimos meses, y esa es una tendencia que ha venido para quedarse, el auge va más allá del e-commerce. Nuevos paradigmas de consumo. El nuevo perfil del consumidor. En un momento de inestabilidad e incertidumbre creciente, los consumidores necesitan más ayuda que nunca para explorar y evaluar todas las opciones, volviéndose más racionales al momento de comprar, comprometidas con su bienestar y responsables con el medio ambiente. Aceptación social. La aprobación social es realmente útil durante los tiempos de cambio, ya que la gente busca orientación y confianza en los demás. Las personas han, inf han influido unas en otras, reforzando y justificando las elecciones del contexto evolutivo. Las redes sociales ocupan un papel preponderante en este aspecto, influyendo en las decisiones de compra que toman los clientes. De a poquito nos vamos acercando a, eh, el, al customer, ¿no? Cómo vamos trazando el camino para terminar de entender, bueno, todo, es un tema muy extenso, vamos a ver los bloques más relevantes, pero eh, hay muchos más bloques por, a, a, por abordar, y hay muchos bloques que, bueno, que se dejan de lado también por, la, por el tiempo que tenemos. Un nuevo rol en las autoridades, la incertidumbre de la pandemia creó un gran desafío, esto también ya lo conocemos, pero sirve para entender el después de, de este concepto, la incertidumbre de la pandemia creó un gran desafío, ya que las marcas tuvieron que permanecer al día todos los acontecimientos para que sus mensajes no entraran en conflicto con los consejos del gobierno y los contextos cambiantes. Vemos las, los cambios de marca, tanto en Mercado Libre como en Buenos Aires. Eh, tomemos sustancia. En estos momentos de incertidumbre, la actitud de las marcas pueden inspirar a los individuos a seguir adelante o cambiar sus hábitos. El poder de la palabra, gratis. La mayoría de las economías entraron en recesión, algunas más profundas que otras, y esto influye directamente en el poder adquisitivo de las personas. Es por esto que se vive un nuevo auge en el valor de la palabra gratis. Estudios de Google demuestran que el impacto de la palabra gratis perdura en el tiempo. Responsabilidad social y ambiental de los individuos. El impacto ambiental. El mundo está cambiando y las personas también. Cada vez son más quienes se animan a abandonar viejos hábitos y adoptar una postura más habitable con la naturaleza. A medida que crece la conciencia climática de los consumidores, las marcas tienen la oportunidad de mostrar cómo están haciendo su parte para minimizar su impacto climático a través de prácticas, productos y proyectos sostenibles. 
Ejemplo, bueno, este es un modelo, entonces es una empresa mexicana que ofrece servicios financieros del mercado B2B, tiene como misión ser una empresa sostenible que gestiona los riesgos, identifica las oportunidades y maximiza el, pot el potencial del impacto positivo. En su estrategia, uno de sus focos es el planeta, eficiencia en los recursos, gestión de operación interna, gestión de productos y servicios, desarrollo sostenible del cliente, prácticas sociales y ambientales. Eh, acá encontramos un cuadro eh, que, bueno, que muestra gráficamente todo lo que vemos también en el recuadro de abajo. Consumo responsable, crecimiento de consumo eh, o un crecimiento del consumo sostenible online. Dice que... Eh, 300, eh, bueno, 300, este es un, bueno, es un dato un poco más viejo, pero sirve también. Eh, 360 mil usuarios compraron productos sustentables en México, por ejemplo. O el 70%, de los, 70 de los consumidores de productos sustentables en México son leales. Y así tenemos varios datos que bueno, avalan todo esto que venimos eh, conversando. El consumo está cambiando para ser más racional, responsable, y los canales digitales invitan a los físicos a reinventarse. Y acá está esta palabra clave que me parece que, que acompaña mucho al Customer Experience para complementar los procesos de venta, dejando de tener la exclusividad como eje principal. Acá dejo más recursos, estas presentaciones las voy a pasar al final, así ya las tienen y las tienen a mano. La idea es una síntesis, obviamente eh, es muy sintético, el tema se puede desarrollar mucho más, pero bueno, nos estamos encaminando eh, hacia, eh, hacia la pantalla, eh, hacia el, el siguiente bloque. Sí, bueno, vamos al siguiente bloque que es diseño eh, centrado en las personas. Pens Perdón, había pensado que seguía en la otra diapositiva, pero me confundí. Bueno, el diseño centrado en las personas. ¿De qué se trata? Bueno, el diseño centrado en el ser humano es un enfoque creativo para la resolución de problemas y la columna vertebral de todas las disciplinas asociadas a OIX. Es un proceso que comienza con las personas para las que se está diseñando y termina con nuevas soluciones hechas a medida para satisfacer sus necesidades. Esto es muy importante, este concepto que es el diseño centrado en las personas, porque justamente eh, el Customer Experience lo que hace es estudiar la trazabilidad, el día a día, y eso también lo podemos ver en un ejemplo que ahora lo voy a mostrar de un proyecto que realicé hace un tiempo de eh, Unicenter, por ejemplo. Lo que podemos ver, que lo voy a mostrar, Voy a dejar de eh, compartir un segundo y volver a compartirles con otra pantalla. Lo vamos a ver en un ejemplo. Así también lo llevamos un poco a la realidad todo esto que vengo leyendo. Voy a volver a compartir. Bueno, eh, acá hay un ejemplo del cual desarrollé en su momento, eh, cuando investigué más sobre el tema, y les muestro. Bueno, primero obviamente intro, introduje todo lo que es eh, el shopping, bueno, su historia, sus valores, bueno, como marca, misión y visión, a quién se dirige, y de ahí empecé a hacer un estudio de Customer Experience. Eh, en este estudio, básicamente, se toman todos los comentarios eh, recientes de cada red social, se tiene en cuenta tanto de Instagram, bueno, de todo lo apartado ¿no? de las plataformas digitales que posea eh, la empresa, ¿no? La empresa, emprendimiento, negocio. Primero analizo, bueno, todos los comentarios de los usuarios, de los clientes. De ahí también nacen muchos estudios que después vamos a ver de proyectos de, de cátedra eh, para crear un buyer persona, lo que se llama el buyer persona, que es eh, un perfil de consumidor. Eh, diagramamos un perfil de consumidor para entender, bueno, eh, esta nueva campaña se va a centrar en qué desafíos, qué problemáticas va a abarcar y eh, qué, bueno, qué tono va a tener, ¿no? A partir también de, de lo que se analiza. Entonces, bueno, vemos acá muchas de las, bueno, de las críticas también de, de los reclamos que había y se detectaron los puntos de dolor de los usuarios en general, las redes, y bueno, se vio eh, fragilidades en dando la atención al cliente, las, las instalaciones, el servicio online, ¿no? Eh, se tomó. Entonces, de ahí se, se pensó, bueno, qué conclusiones se sacaba a partir de todo este relevamiento. Y se llegó a las oportunidades. Bueno, ¿qué se podría hacer para mejorar todos estos puntos que vemos que eh, son frágiles, que eh, tan, están dañados, que bueno, van a servir para, también para la próxima campaña publicitaria? ¿no? 
Mejora del servicio al cliente, la optimización de la experiencia en línea, las instalaciones, los eventos, bueno, acá menciono y desgloso cada uno, y eh, se piensa que al tener un servicio en ese, en ese momento ¿no? analizado eh, escaso, no desarrollado, se le, piensa un, se le pensó a, 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 a añadir, adquirir, que eso lo vamos a ver también ahora en la teoría, eh, un asistente virtual. Entonces se pensó, bueno, qué tendría o qué cualidades tendría, qué capacidades tendría este asistente virtual para mejorar ¿no? la experiencia del usuario, ¿no? el customer experience, que sea todavía más personalizado. Siempre pensemos el customer experience como todavía más personalizado. Es como cuando recibimos un mail y ya sale con nuestro nombre, las preferencias que tenemos. Eh, sale más personalizado, con un tono eh, más allegado. Hasta acá me voy a quedar con este tema, porque eh, vamos a ver lo que es este cuadro, que lo vamos a explicar primero teóricamente para que después ustedes lo puedan hacer en cualquier eh, emprendimiento o negocio que, que, que tengan, que quieran hacer, lo quieran llevar a cabo, lo mismo. Eh, también son conocidos los dos, son muy nombrados, eh, eh, pero bueno, los vamos a repasar en todo caso si ya son conocidos. Eh, bueno, voy a volver nuevamente a la presentación en la que estábamos. Bueno, entonces estábamos en el diseño centrado en las personas. Retomo. Nos habíamos quedado por esta diapositiva. Se trata de desarrollar una profunda empatía con las personas para las que se está diseñando, generando toneladas de ideas, construyendo un montón de prototipos, bueno, importante también esto de construir y, y probar esa prueba y error, compartiendo lo que ha hecho con las personas para que está diseñando y finalmente lanzar una nueva innovadora solución al mundo, generando un profundo impacto emocional. Entonces acá este cuadro, bueno, habla del design thinking, que ese es otro bloque que está dentro de lo que es el estudio, el customer, que no lo vamos a ver, pero es interesante, también es un concepto muy nombrado, eh, bueno, User Experience, el Service Design lo nombramos, eh, y bueno, y demás. Bueno, vamos a ver las fases. Primero tenemos una fase de inspiración, se aprenderá directamente de las personas para las que se está diseñando mientras se sumerge en sus vidas y llega a comprender profundamente sus necesidades. Tenemos una primera fase, después tenemos una ideación, la fase de ideación se comprenderá lo que se ha aprendido, identificar las oportunidades de diseño y prototipar eh, posibles soluciones. Implementación, la fase de implementación hará que eh, su solución cobre vida y finalmente se comercialice. No solo digital y tampoco es algo nuevo. Bueno, el autor, eh, un, bueno, un autor conocido, popularizó el concepto del diseño como proceso a partir de sus diseños de teléfonos en una serie para 500, eh, para una marca de teléfonos. No es solo digital y tampoco es algo nuevo. Este diseñador industrial, pionero del diseño centrado en el usuario, estudió cómo se construían los teléfonos, cómo se percibían y eran utilizados por las personas. Sus conclusiones fueron aplicadas a un nuevo diseño donde se corrigen aspectos como la forma, el tamaño, las propiedades, o el color. La, bueno, y acá bueno, menciona ¿no? la, los cambios y las cuestiones que, que notó. Vamos a la user experience. Podemos entender la user experience como un fenómeno que refleja la experiencia de uso de un producto, servicio, sea físico, digital, o un espacio físico que concentra a muchos productos físicos y digitales. Por ejemplo, las personas tienen muy mala experiencia cuando revisan sus consumos en el home banking, por ejemplo. Eh, un campo profesional dedicado al estudio, la eh, investigación y la difusión de las experiencias de las personas ante cualquier tipo de interacción entre personas con productos o servicios. Tenemos conferencias, cursos intensivos, diplomaturas, especializaciones. Bueno, esto es un ejemplo ¿no? de una institución que mencionaba bueno, qué es lo que se tiene eh, para desarrollar eh, este concepto. Pero bueno, finalmente... Una práctica siendo entonces un conjunto de actividades de diseño e investigación orientadas a lograr buenas interacciones de las personas con los productos o servicios. La experiencia del usuario abarca todos los aspectos de la interacción del usuario al final con la empresa, con sus servicios y productos. Entonces, el libro que es como práctica, como práctica se trata del conjunto de actividades dedicadas al diseño y evaluación de las experiencias que las personas tienen cuando interactúan con productos digitales o no, y servicios, interactúan con información, están, están en espacios y ambientes, bancos, centros comerciales, incluso en las ciudades al caminar, como protagonistas de procesos o destinatarios de estrategias diseñadas, políticas, normas, procedimientos, como integrantes de una comunidad. La experiencia del usuario aplicada a sistemas. 
El pensamiento del diseño centrado en las personas no se reduce a productos físicos o digitales por, eh, porque también es posible diseñar sistemas, por ejemplo, ciudades, pensando únicamente en la experiencia de sus habitantes. Y acá vamos a ver un concepto a continuación. Eh, esto hace el vancouverismo y se replica cada vez más, también busca diferencia el concepto de Smart Cities, de diseño urbano, centrado en las personas. Acá tenemos el video que hace referencia a este concepto. Oh, no sé si es el... porque también arrobé un artículo. Puede ser tranquilamente también el artículo. Pero bueno, eh, sí, creo que es el artículo. Bueno, igual va a quedar para que lo puedan ver, eh, para que lo puedan leer con tranquilidad después toda la presentación. Bueno, continuamos entonces. Componentes. Construcción del eh, campo de UX. Al ser una disciplina profundamente humana, que parte del diseño centrado en las personas y la filosofía del design thinking, el campo de la experiencia de usuario se nutre de diversos conocimientos y prácticas de las ciencias sociales y humanas, como la psicología, la antropología, las disciplinas del diseño, comunicación, tecnología, los negocios y el marketing, que enriquecen las prácticas específicas asociadas a UX. La construcción del campo de UX, sus principales componentes son investigación con usuarios, diseño de interacción, diseño de arquitectura de la información, usabilidad y accesibilidad. Investigación de usuarios es la primera fase de un adecuado proceso de diseño de productos, puede ser tan refinada o tan elemental como se pueda, pero es necesaria, sirve para conocer y entender quiénes son los usuarios, qué necesitan, cómo actúan, por qué hacen las cosas, cómo piensan, qué conocen y qué sean. Bueno, esto lo vamos a ver más en profundidad más adelante con el mapa de empatía también. El diseño de interacción. En esta disciplina que define la estructura y el comportamiento de productos y servicios interactivos en todos sus aspectos, es el responsable del diseño del diálogo que se entabla entre productos y servicios interactivos y sus usuarios. Es entonces uno de los componentes elementales de UX porque sin interacción no hay experiencia, justamente. La arquitectura de la información eh, es la disciplina encargada del estudio, análisis, organización y disposición y estructuración de la información en espacios de contenidos y de la selección y presentación de los datos en los sistemas informativos interactivos y no interactivos. Estructura la información para que las personas puedan encontrar lo que buscan y comprender lo que encuentran. La usabilidad, también un concepto también muy eh, conocido hoy en día, más con todas las... Eh, las nuevas disciplinas como de comunicación digital, bueno, todo lo que tiene que ver con diseño eh, UX, UI, que es lo que estamos viendo, pero bueno, eh, es una medida que también un usuario específico, en un contexto específico, puede usar un producto diseño para lograr un objetivo definido de manera afectiva, eficiente y satisfactoria. Los diseñadores suelen medir la usabilidad de un diseño a lo largo del proceso de desarrollo, desde WinFrames hasta el producto final, para garantizar la máxima usabilidad. La accesibilidad en una medida de calidad que indica en qué grado se puede utilizar un producto o servicio o acceder a un espacio físico independientemente de sus capacidades cognitivas y o físicas y del dispositivo de acceso. Es una práctica equivalente al ámbito de la arquitectura para facilitar la circulación de personas con movilidad reducida u otros impedimentos físicos, pero aplicada a la interacción de productos digitales. Bueno, acá justamente hace eh, referencia a, la ley, a una ley argentina. La accesibilidad web es un conjunto de atributos que definen formas de hacer que el contenido web y las aplicaciones web, especialmente aquellas desarrolladas con JavaScript, sean más accesibles para las personas con capacidades diferentes, complementa el HTML, para que las interacciones y los widgets que se usan comúnmente en las aplicaciones se puedan transferir a las tecnologías de asistencia cuando no existe un mecanismo. Diseño UI, ¿de qué se trata? Es el diseño de interfaz, o también llamado ingeniería de, in de la interfaz. Es utilizado para las aplicaciones, software, sitios web y smartphone con un enfoque en la experiencia de usuario e interacción. Y el UXUI, que también lo mencionamos, el diseño de interfaz, es todo aquello que se diseña para interactuar con el producto o servicio, mientras que el UX se ocupa eh, de los usuarios que, sienten, eh, que cómo se sienten con esa interacción. Sus componentes principales son el diseño de interacción, guías de interacción, diseños de elementos, diseños visual, guía de estilo. Y acá, bueno, brevemente, eh, un cuadro que grafica lo anteriormente mencionado. Nuevamente también otro donde, bueno, fracciona bien cuáles son las eh, características de cada uno. 
Diseño y prototipado de experiencias. ¿De qué se trata? El prototipado es una práctica central en la creación de productos digitales que permite, con agilidad, explorar posibilidades colaborativamente, detectar las malas ideas, seleccionar las buenas, y alterarlas y evolucionarlas adecuadamente hasta alcanzar un producto real y listo para ser desarrollado. Y acá vemos, por ejemplo, esto sería un Figma, es una aplicación en donde se pueden armar cada pantalla que se hace y cuál sería la trazabilidad del usuario digital en este caso, ¿no? Eh, ingresa primero al inicio, después eh, ingresa primero al inicio, después eh, va a, bueno, al menú o va a ciertas eh, opciones que le da, ¿no? Y ahí va explicando, bueno, qué pasaría eh, en cada opción que de destina el usuario. Y acá ya nos vamos acercando a eh, los cuadros. ¿De qué se trata? El prototipado es una actividad incremental que parte de ideas muy generales y gana definición a medida que el proceso avanza a través de iteraciones o ciclos. Esta, esta, esta técnica facilita arribar soluciones adecuadas con un, una inversión menor, ya que es menos costoso modificar o descartar un prototipo que hace con un diseño visual completo o el sistema implementado. Bueno, y acá hay eh, una breve explicación con preguntas para ir empezando a, a diagramar los tipos de, de propiedad. Bueno, tenemos dos tipos. Tenemos propiedad, lápiz a papel y con software. Eh, el, propiet el, propiet Ay, el prototipado con lápiz y papel. Se trata de una herramienta de bajo costo que permite en muy poco tiempo hacer tangibles las ideas de diseño y comunicarlas, descartar las malas opciones y refinar las decisiones eh, bien orientadas. Permite obtener una formulación general o más eh, si trabajan más personas o equipos de diseño en paralelo del producto que se debe diseñar. En este tipo puede utilizarse incluso tempranamente con el cliente en una entrevista para revelar requerimientos o en una sesión preliminar de eh, generación de ideas para productos o servicios. Y el, eh, bueno, al cambio con software, con el uso de software se pueden obtener prototipos de mayor fidelidad que representa en modo realista las eh, microinteracciones, las interfaces, sus proporciones y comportamiento. Esto último es quizá lo más importante, poder representar la interacción prevista de un producto o servicio para poder evaluarlo con los destinatarios. Y acá más recursos. Eh, bueno, vamos a un poco también un concepto que siempre es interesante tener en cuenta, es la cultura, eh, la cultura corporativa. Siempre se menciona, acá lo vamos a ver, acá va a mostrar la diferencia entre la innovación y eh, la creatividad. Eh, una invención es la creación de un prototipo, de un nuevo dispositivo o una nueva práctica social. Normalmente suele ser a lo que muchos nos referimos como una gran idea. Por otro lado, la innovación es el proceso de convertir un nuevo dispositivo en algo práctico, económico y confiable que la gente quiera usar y adquirir. La clave es lograr generar un beneficio masivo a gran escala. ¿Cómo lo definimos? También comprende entonces el proceso de reducir el precio mediante reducción de costos. Es el proceso de aumentar la fiabilidad y la eficiencia de dicho dispositivo y es el proceso de persuadir a otras personas para que lo adopten también. Thomas Edison captó este punto muy bien, pues es principalmente un innovador porque necesaria, necesariamente tuvo ideas originales a lo largo de su vida, fue tomando las ideas de otras personas y convirtiéndolas en propuestas prácticas y accesibles masivamente. Eh, design Thinking, en las organizaciones generalmente se usa el abordaje del Design Thinking para innovar en las estrategias, servicios y productos en contextos de alta complejidad y especialmente cuando las alternativas de solución no pueden visualizarse con facilidad o cuando algún suceso cambia radicalmente el contexto. La innovación obtenida a través de la aplicación sistemática de Design Thinking y de las tecnologías de diseño centrado en las personas, así como el pensamiento Customer Centric, puede ser un tipo incremental, evolutiva o radial, dependiendo de las diversas condiciones entre las que se encuentran el objetivo de cada proyecto, producto o servicio. Uh, bueno, y acá tenemos una línea de tiempo, eh, más, más que nada de los avances, eh, para seguir esto de la innovación, este concepto de innovación, que acompaña, bueno, nos marca que primero teníamos Facebook, después bueno, salió el iPhone, eh, después tenemos... El, smart, el smartphone, bueno, y cómo fue también creciendo, ¿no? Año tras año. Eh, la matriz de innovación, tenemos una propuesta de valor nueva, la propuesta de valor actual, lo, lo dividimos en cuatro ejes, extender, crear, adaptar y gestionar, y, eh, y bueno, vamos obviamente completando de acuerdo al negocio en cuestión o la empresa en cuestión. Tipos de innovación. 
Tenemos una innovación incremental, como su nombre lo indica, la innovación incremental consiste en incrementar o expandir la propuesta de valor de un producto o servicio sin alterar la naturaleza al mismo. Si el producto antes A, ahora incorporamos B, entonces la propuesta de valor será A más B. Innovación evolutiva. Las innovaciones evolutivas, evolutivas suponen una mejora natural de los productos o servicios del mercado actual, ampliando tanto las características del producto y su propuesta de valor sin suponer un cambio radical. La, inno la innovación radial, esta, produce, esta se produce cuando se incorpora al mercado, eh, al mercado un producto o servicio que en sí mismo es capaz de generar una categoría que no se conocía antes, provocando cambios revolucionarios en la tecnología. Representa un punto de inflexión para las prácticas existentes, ya que se enfoca en la base de un concepto absolutamente nuevo. La creatividad. Bueno, acá vemos la diferencia. La creatividad es pensar cosas nuevas, la innovación es hacer cosas nuevas. ¿Cómo lo definimos? La creatividad es una habilidad mental que tenemos los seres humanos para imaginar y conceptualizar ideas nuevas y originales que podemos relacionar eh, con cosas ya que existen y que pueden significar una mejora o característica nueva y diferente a las que ya existen. La innovación se puede alcanzar si aplicamos estrategias creativas que ayuden no solo a generar mejores ideas comerciales o nuevas propuestas de valor y también a desarrollar esas ideas a través de los, mejor, de, a través de los mejores procesos. Donde hay creatividad, todas las personas tenemos potencial creativo y eso se evidencia cuando nos referimos a nosotros mismos, como que somos capaces de crear tales o cuales cosas que son originales, expresivas y únicas, eh, emocionalmente. Hacer música, escribir, diseñar, cocinar una receta que se nos ocurre, con lo que tenemos que, eh, lo que le tenemos en la era, pintar un cuadro o simplemente sonreír porque, por las cosas que imaginamos. Y ahora llegamos al Value Proposition Canvas, que ahora vamos a ver los dos cuadros. Entonces, es una herramienta en forma de lienzo creada eh, por Alex, eh, un, el inventor de Bucines Model Canvas, que también lo vamos a ver, y otro modelo más similar. Al igual que Bucines Model Canvas, divide el problema de identificar la propuesta de valor en partes discretas. Esto permite a una persona o equipo abordar cada parte paso a paso. Acá está el cuadro que veíamos desarrollado eh, de, bueno, de, del shopping. Bueno, ahora lo vamos a ver primero, vamos a entender el concepto para después entender la bajada. Entonces, por un lado tenemos los productos y servicios. Bueno, tenemos, eh, lo tenemos fraccionado en dos partes y también por, eh, por arriba generalmente también se especifica marca y más cuestiones. El eh, de propuesta de valor, acá igualmente se los voy a dejar, eh, en la presentación la van a tener, así que van a poder revisar nuevamente y leerlo con tranquilidad, pero bueno, tenemos por un lado, bueno, como decía, los productos y servicios, los ganadores de ganancias, explica, por ejemplo, ¿no? Vemos, entonces, en productos y servicios, traslada a post items eh, los nombres de productos y servicios que ofrecen, que pueden estar eh, interesados los usuarios a los que te diriges, ¿no? Hablando ya como empresa o de negocio. Generadores de ganancias, explica cómo tu idea o producto o servicio satisface los deseos o necesidades para tu público eh, potencial. Básicamente lo que hay que hacer es ir completando con la información propia cada apartado lo que requiere para poder después eh, sacar conclusiones y poder eh, empezar una investigación. Aliviador de dificultades, describe cómo tu idea, producto, servicio resuelve los problemas más importantes de tus contusuales usuarios, cómo re, eh, responde a sus necesidades y deseos. Después, por otro lado, tenemos las ganancias, escribe el, en el apartado los beneficios de los usuarios potenciales, buscan obtener ahorro de tiempo, costes, tranquilidad, reconocimiento, actividades del cliente, incluye aquí aquello que las personas a las que te diriges están intentando hacer en algún eh, aspecto de su día a día y dolores. Recoge en esta parte del mapa eh, el valor de aquellas eh, cualidades o inconvenientes que el usuario se encuentra en, en el aspecto de su vida del trabajo. Entonces vamos a ver las partes de parte por parte de el, el, el partes del lienzo. A la derecha el lienzo perfila al cliente preguntando qué trabajos están tratando de realizar, cuáles son eh, difíciles o desagradables de su forma actual de hacerlo y qué ganancias deseables o agradables esperan a su solución ideal. También lo vamos a haber bajado después en el, en el ejemplo. Partes de lienzo, a la izquierda, trazamos la propuesta de valor preguntando cuál es nuestro producto o servicio, cómo genera las ganancias que el cliente desea, cómo alivia sus dolores. 
Y acá tenemos un resumen, eh, un resumen también y otro ejemplo de una agencia de viajes. Entonces, vemos, por ejemplo, ¿no? que pone eh, del lado de producto y servicio, vuelos a buen precio, hoteles increíbles, viajes planificados. En las aliviaciones de frustraciones vemos también que anota poder visitar la página web desde casa, personal de confianza y muy profesional, poder ver los productos de manera online antes de ir a la tienda. Después, por el otro lado, tenemos página web para, eh, pero ven que es, eh, van, anotando, van anotando las ideas, entonces también eso va sirviendo de disparador, de, disparador de, inspira, de inspiración, de empezar a trazar, entonces eso es también un poco bueno lo que hablamos, pero acá creo que se ve mucho mejor reflejado, contener a los clientes, obtener buenas ganancias, los recursos tienen un buen precio, mejorar el negocio, crear una página web, bueno y así va anotando respectivamente a cada, a cada uno. Y también vamos a ver el otro cuadro que también se encuentra en el trabajo eh, del ejemplo, eh, el Bucín es Model Canvas, es un lienzo de gestión estratégica que ayuda a las organizaciones a describir, diseñar y analizar sus modelos de negocio. El modelo tiene la forma de un gráfico visual con varios elementos que describen la propuesta de valor de una organización, su infraestructura, mercado y finanzas. El objetivo del modelo es ayudar a las empresas a alinear sus actividades mediante la ilustración de posibles compensaciones. Y acá tenemos este cuadro, que ¿okay? entonces, ¿quiénes te ayudan? ¿Qué haces? ¿Quién eres? ¿Y qué tienes? ¿Qué das? ¿Cómo ayudas? ¿Cómo interactúas? ¿Cómo te conocen? ¿Y cómo haces llegar a lo que ofreces? ¿Qué obtienes? ¿A quiénes ayudas? Entonces, el inicio se divide en nueve secciones, segmentos de mercado, relaciones con el cliente, que abarcaría la categoría de personas. Propuesta de valor, actividades clave, asociaciones clave, recursos claves, que sería la infraestructura, y los canales de comunicación, estructura de costos y fuentes de ingresos. Entonces, en la propuesta del valor nuevamente vamos a ver eh, los, eh, puntualmente algunas cuestiones. La propuesta de valor se refiere al producto o servicio que la empresa pretende ofrecer a sus clientes para satisfacer sus necesidades. Es exclusivo de una organización, ya que la distingue de sus competidores. La descripción puede ser cualitativa, describiendo el resultado esperado, y la experiencia del cliente, o cuantitativa, describiendo la eficiencia del precio. La infraestructura corresponde a los tres bloques ubicados a la izquierda del lienzo. La infraestructura de la organización comprende de tres elementos claves. La, eh, las actividades claves que genera la propuesta de valor, los recursos clave que utilizó para crear valor para sus clientes, sus alianzas o redes de socios claves y las cosas que los motivan a ser parte del modelo de negocio. Acá describe cómo la empresa entrega la propuesta de valor. La estructura de costos, ya por debajo, en la parte inferior. La sección de estructura de costos describe todos los costos monetarios en los que eh, incurre la empresa mientras que opera bajo el modelo de negocio definido. Podrían ser costos fijos incurridos para pagar los salarios de las colaboraciones y alquiler de las instalaciones economías de escala, costos variables y economías de alcance, licencias mensuales, mantenimiento, seguridad. Personas, ya para el otro lado. En, en el lado derecho del lienzo, el modelo analiza tres aspectos claves del negocio. Por un lado, los segmentos, clientes, eh, los, de, bueno, los segmentos de clientes desglosan del mercado total para ayudar a identificar y describir a sus clientes objetivo de manera más específica. Los canales de entrega conectan un segmento de clientes con la propuesta de valor. Por ejemplo, una organización puede ofrecer valor a sus clientes utilizando sus propios canales, distribuidores principales o ambos. El tipo de relación entre la empresa y los clientes, por ejemplo, transaccional, a largo plazo, autoservicio, co-creación. Ingresos. Este es el último de los nueve componentes del eh, Business Model Canvas. Describe cómo la empresa gana dinero con su mercado objetivo y su modelo de negocios. Por ejemplo, la empresa puede generar ingresos mediante la venta de un producto físico, vender un servicio continuo en forma de suscripciones, alquilar o arrebatar, arrendar un activo como un automóvil, otorgar licencias o cobrar tarifas para publicitar productos o pueden ser una ONG cuya financiación proviene de donaciones. Y acá tenemos los nuevos apartados eh, y ahora lo vamos a ver en el cuadro de, eh, del ejemplo. Nuevamente voy a cambiar de pantalla, les voy a mostrar ahora sí los dos cuadros eh, también les quiero mostrar, eh, además de los dos cuadros que ahora me voy a, hacer, voy a acercarme para explicarlos, les quiero mostrar que también cuando hablamos en el anterior bloque, que se ve que no, no lo toma que lo vamos a volver a ver, es esto de entender, crear un buyer persona, hacer un perfil del usuario, entender bueno, cuáles son sus objetivos, cuáles son sus frustraciones, hacer un mapa de empatía, qué oye, qué siente, cómo es el día a día, pero bueno, eso también lo, lo se, especifica, se especifica más adelante. Pero bueno, acá vamos a ver que bueno, yo me posicioné del lado de 
de, de Unicenter, eh, pensé obviamente algún tagline, alguna propuesta de valor para mi campaña, entonces eh, escribí uniendo experiencias en un solo lugar, y pensé en el segmento de, de, de clientes, ¿no? que tendría familias, familias con niños, adolescentes, profesionales ejecutivos, turistas de viajes, amantes de moda, aficionados de la tecnología, entre otros. Entonces acá, ya cuando me pedía bueno, productos y servicios, pensé en todas las tiendas que forman parte, eh, zonas de juegos, restaurantes, eventos especiales, experiencias temáticas, después ya en puntos de dolor, por ejemplo, más por debajo, hoy más por debajo, eh, redacté algunas cuestiones que era gestionar multi bueno sistemas de... A partir de los puntos de dolor que tomé, eh, fui pensando obviamente las, las posibles soluciones, ¿no? Entonces, mejorar, mejorar la señalización en todo el centro para proporcionar direcciones claras y detalladas, mapas interactivos, mantener a los clientes informados sobre cierres o cambios inesperados, eh, implementar estrategias para gestionar y reducir ruido excesivo, había muchas también, muchas críticas sobre el ruido en el, en el centro, o sobre también esto de que no, había, no se habían avisado de ciertos eventos de que venía tal eh, persona influyente, el líder de opinión no se había avisado, y entonces se lo, el, el cliente, la persona que quería, el consumidor que quería ver, presenciar el evento no podía porque no estaba enterado. Eh, horarios preferentes, eh, profesionales para visitar y alertas en tiempo real. Bueno, fui pensando diferentes, ¿no? Y después, eh, por el otro lado, un programa de lealtad que, pro, eh, que ofrezca descuentos. Esto iba incluido con el prototipado que había hecho del de Unibot. Entonces, eh, pensé que también ¿no? todo está relacionado, ¿no? Entonces, ofrecer servicios de asesoramiento personalizados para área de decoración, organizar eventos temáticos, como noche de compras especiales, bueno, programas de bienestar, salud y demás. Pero bueno, entonces, de ahí ya me posicioné del otro lado y eh, marqué ciertas cuestiones. Eh, ¿Qué es lo, serían los dolores? Bueno, experimentar aglomeraciones, largas filas, no encontrar estacionamiento fácilmente, recibir un servicio al cliente deficiente, no poder encontrar fácilmente las tiendas deseadas, encontrar áreas sucias o mal mantenidas, sentirse abrumado por el ruido excesivo. Entonces, todas estas cuestiones hicieron que yo repiense toda esta trazabilidad de cero del usuario, adquirir productos de consumo de diario, bueno, ¿no? planificar actividades, encontrar y de ahí también vamos a ver más adelante que a partir de, de todo esto también, eh, se, a partir de, primero de estos dos estudios, se llega a lo que son las entrevistas, es decir, entrevistas de satisfacción. ¿Cómo es la experiencia en el Unicenter? Bueno, ¿cómo evaluarías la calidad del servicio de atención al cliente? ¿Qué tan satisfecho estás con la disponibilidad? Nuevamente retomé los puntos de dolor, retomé mis propuestas y las eh, verifiqué, las, las, hice, eh, las, hice, las mandé a los consumidores de Unicenter, y bueno, tuve diferentes propuestas también, y también re respuestas que me sirvieron después para eh, seguir generando el Customer Journey Mapping, que es lo que vamos a ver a continuación, que es el siguiente concepto. Eh, pero bueno, son varios factores, eh, es un estudio extenso, pero es, es muy interesante porque se puede llegar de manera un poco más específica a esas cuestiones. Y acá, viendo ya al albucines brevemente, eh, vamos a encontrar nuevamente, pensé eh, desde el lado de la empresa, eh, bueno, los partners, tiendas y marcas, eh, agencias de marketing y publicidad, autoridades gubernamentales, eh, bueno, gestión de espacios comerciales, medición, bueno, y acá tenemos varios también que se los voy a acercar también, este es todo mi ejemplo, y fui pensando para cada segmento, eh, desde donde me podía ayudar a mí para mi nueva propuesta, también desde lo que, bueno, yo parte de la empresa. Y acá tienen los tres modelos. Entonces acá tenemos la entrevista y lo, vamos a, lo voy a dejar acá y vamos a volver a la presentación para explicar ahora sí eh, es este otro cuadro. Eh, todos estos cuadros nos sirven, cada uno nos hace especificar ciertas cuestiones, en algunas es medio reiterativo, es un poco reiterar, pero también así nos sirve eh, para llegar después a, a momentos que impacten eh, con el usuario. Eh, es, hace la diferencia, hace mucho la diferencia. Bueno, la emoción del cliente. En la emoción del cliente, eh, bueno, vamos a ver, la implementación emocional con el cliente, la empatía con el cliente, los tipos de investigación, la rueda de emociones eh, y las investigaciones cual y cuantitativas que también siguen apareciendo a lo largo de la investigación que hacemos. 
Implicación emocional, bueno, la gente se olvidará de lo que dijiste, la gente se olvidará lo que hiciste, pero nunca se olvidará de cómo les hiciste sentir, justamente. Tratamos de llegar a la fibra eh, emocional eh, de, del usuario. Entonces, por eso también es interesante cuando se hacen los estudios de Bayer, cuando se hacen todo esto de entender al usuario, cuál es su entorno, el mapeo de su día, cuáles son sus sensaciones, eh, qué es lo que más le llama, y ahí también, de esa forma, impactar. Las emociones. En un entorno cada vez más global y competitivo, donde los clientes están conectados a internet las 24 horas, accediendo a cualquier tipo de información, y con un latente cambio de su comportamiento y expectativas, las empresas tienen que for, eh, esforzar, esforzarse eh, porque los clientes sienten que les están ofreciendo eh, todo lo que estos valoran en una relación. Diseño de una estrategia de valor. Implica considerar factores como las expectativas, las emociones y la satisfacción. Las empresas deben conocerlos, asumirlos como parte del modelo de negocio y controlarlos. Es por esto que es necesario detectar las emociones con objetividad, estableciendo una cadena de valor como paso previo a la clasificación. Diseño una estrategia de valor. Las emociones o las marcas hacemos sentir a nuestros clientes son el ingrediente principal del recuerdo. Los recuerdos determinan nuestros comportamientos y decisiones futuras. Estos comportamientos y decisiones futuras son los que generan un impacto en los resultados de negocio. ¿Qué es lo que siente? ¿Qué es lo que piensa? ¿Qué es lo que hace? El resultado que genera. La rueda de las emociones. Detectar las emociones con efectividad. Según, un modelo, según el modelo circular de afectos de Russell, las emociones son, no son polares e independientes, sino las podemos organizar en un sistema de coordenadas de dos ejes según la valencia, negativas a positivas, y su nivel eh, de activación de intensidad baja a intensidad alta, permitiendo, a, eh, permitiendo su identificación de forma más objetiva. Eh, empatía. Y acá vamos a ver también más ejemplos, algo que trabajamos mucho eh, en la cátedra justamente son eh, los estudios de Bayer, eh, es más, eh, eh, esto también se ve reflejado eh, en varios proyectos que también sirven de hincapié para para después mostrar, eh, bueno, acá, acá no vamos a ver la marca completa, esto es un fragmento de una parte del proyecto, ah, bueno, me lo hace descargar, lo voy a descargar, bueno, eh, nos vamos, vamos a ver cómo, por ejemplo, relaciona este círculo, ¿no? este, esta rueda de emociones, con el, al consumir algo que quiere ella llegar, pero también vamos a ver en otros casos, por ejemplo, eh, a ver... No me deja salir. Eh, voy a volver a acá. Bien. En otros casos, por ejemplo, vamos a ver acá. Alguno que nos deje visualizar. Eh, a ver. Porque van a ver que eh, acá no vamos a ver detalladamente el customer. Esto ya es un estudio general eh, de publicidad. Pero vamos a ver, por ejemplo, un caso de Bayer también que nos va a servir. Pero ven, también es, también es entender bueno, la marca, cuál es la historia. ¿Cuál es, eh, cuáles son sus comunicaciones hasta la actualidad, eh, bueno, las competencias más, mucho, bueno, lo, el FODA, bueno, acá encontramos, acá, acá encontramos, bueno, mapa de empatía, qué piensa que siente el usuario, y acá, por ejemplo, vemos eh, cómo, por ejemplo, eh, nos sirve también para generar nuevas campañas publicitarias, las metas, preferencias, eh, y esto nos, nos da el pie. Y cada, eh, además, en cada en marca que se trabaja, se trabajan diferentes perfiles eh, y se, depende también la, la. También depende mucho también el objetivo que se tenga con dicha campaña. Pero, pero vamos a ver. Ah, bueno, ahí me descargo porque yo quiero que vean puntualmente este trabajo que tiene justamente el ejemplo con la rueda. Ella está trabajando el Mid Gala, eh, que es un evento. Em, conocido de moda y lo que hace ella es más que nada, bueno, en su parte de los buyers, hace un análisis de, de la rueda eh, ahí está, vamos a verlo brevemente, la parte esa de la rueda de las emociones a ver No me carga. Eh, a ver, voy a tratar de, de achicar un poco, a ver si me deja verlo así reducido, porque el archivo es muy pesado. Pero bueno, lo importante es eso, entender eso puntualmente, que, que el customer justamente proviene de ahí. Proviene de, eh, de cuánto nos sentemos a entender al usuario, a entender al, al consumidor. 
eh, cuanto más lo entendamos, mejor va a ser eh, el... Acá está. Ella hace, eh, hace dos perfiles, hace un mapa de empatía, eh, sí es medio redundante porque tiene que ver bueno, acá están, están lo, ella crea dos perfiles en los cuales los analiza completamente, eh, qué canales de comunicación utiliza, cuáles son sus procesiones, sus metas, le da un nombre a este usuario, y acá ya relaciona eh, las emociones y entiende el porqué y a dónde tendría que ir a, a orientarse la campaña. Pero bueno, simplemente para mostrar este ejemplo. Bueno, ¿a qué se trata? La empatía con, eh, consiste en comprender los sentimientos y la percepción de otra persona a partir de eh, ponerse en su lugar. Uno de los puntos primordiales para ser empático es evitar realizar los juicios de valor sobre, bueno, sobre el consumidor, ¿no? Más que nada, la cadena de valor. Vamos a volver. Bien. Eh, un regalo último momento. Una vez alguien olvidó comprar un regalo de cumpleaños y se le ocurrió pedir ayuda a un emprendimiento en la ciudad de Buenos Aires que comercializa únicamente mapas antiguos originales. Eh, no trabajan con réplicas, sin embargo, el proceso es largo porque cada pieza, al ser original, requiere un proceso de curado y es marcado distinto y por eso no suele estar de un día a otro, para otro. Así que se pensó en consultarles si podían de alguna manera tener un mapa con dos días de anticipación porque pensó que era un regalo ideal, original y genuino para una persona amante de los mapas. Y acá eh, un audio real con el pedido de último momento. Voy a, voy a apagar mi micrófono. ¿Cómo están? Eh, ¿Les hago una consulta? Eh, ¿Tendrán listo algún mapa o algo de Francia o de Italia? Cualquiera de los dos. Porque... Bueno, ahí igual van a encontrar el audio, pero bueno, lo interesante de esto es la respuesta, ¿no? Eh, Déjame ver si nos puede dar uno, nos podemos armar a uno de Francia y Italia y te avisamos. Tenemos algunos marcos hechos. Eh, y entonces... Esta, esta, es un caso real. Estos, estas cuestiones hacen a la eficiencia, hacen a la velocidad y hacen también de estar eh, totalmente al pendiente del usuario. También, bueno, DAB trabaja eh, con este concepto, otro caso real, ¿no? Esto de DAB que se centra mucho en la problemática de la dismorfia corporal y de... Eh, de, bueno, de todo esto de la belleza real, al punto que al día de hoy ya eh, me parece que está en otro nivel publicitario porque eh, hace publicidades como por ejemplo la que vamos a ver a continuación con inteligencia artificial, eh, que es, bueno, lo, lo llama proyecto de autoestima, justamente. Y eso es todo esto parte de entender bien al consumidor. Por eso es tan importante el espacio que le damos al consumidor en tanto mapa de empatía, en los puntos de dolor. Eh, y en más cuestiones. Bueno, justamente me parece que acá tiene un buen, de, un buen departamento que se adhiere obviamente al apartado psicológico y a la investigación de mercado en profundidad para poder entender. Pero bueno, son casos reales, ¿no? Entonces, bueno, tenemos otro caso como puede ser... Eh, este emprendimiento que se trata de una marca mexicana de biocosmética y cosméticos que demuestra que no solo ser empática con sus usuarios y clientes interesados por la reducción del impacto ambiental, sino también por toda la cadena de valor. Sus valoraciones son guías de eh, la cadena. Bueno, y acá encontramos el mapa de empatía, mencionado varias veces. Entonces, ahora sí que lo vimos también reflejado. 
eh, en los proyectos, en, bueno, también está en el ejemplo, esta herramienta se utiliza en, en Design Thinking y fue desarrollada eh, porque se dio a conocer la forma masiva gracias a que, bueno, incluyó este, este, este cuadro también es muy importante. Entonces, analizamos al mismo usuario que creamos, este perfil de consumidor que, que, que creamos, le armamos un mapa de empatía para terminar de complementar algunas cuestiones que nos queden sueltas. ¿Qué piensa? ¿Qué siente? ¿Qué ve? ¿Qué oye? ¿Cuáles son sus esfuerzos? ¿Resultados? Acá encontramos las diferentes fases del mapa, eh, una fase de segmentación, de personalización, eh, una segunda fase de personalización y humanización. Entonces, en la segmentación debemos agrupar a nuestro público objetivo o a consumidores, clientes, en función de las características o atributos comunes, edad, género, situación laboral, intereses, etc. Al finalizar, al final de la, de la segmentación, lo ideal sería tener entre uno y tres o cuatro grupos de segmentos de clientes. La fase 2, personalizar humanización. Identificamos a una persona de cada segmento, asignándole características o atributos concretos, su nombre, dónde vive, su trabajo, familia, aspiraciones. Eh, bueno, nuevamente el cuadro. Eh, empatizar, que uno es lo que hablamos anteriormente. En esta fase se requiere, eh, comprende a las personas con las siguientes preguntas. Que ve cuál y cómo es su entorno amigo, familia, compañeros, si hay ofertas en el mercado que se dirijan a él, etcétera, tenemos que conocer su contexto social. ¿Qué dice y qué hace partiendo de su comportamiento? Indagar cómo habla, cómo actúa, qué verbaliza, comprobar si existe contradicción entre lo que dice y hace. Paso a paso al mapa, que oye, que dice, que lo rodean los amigos y familiares, todas las personas influyentes a su entorno, que piensa y que siente, qué es lo que realmente le importa, sus sueños, aspiraciones, y es importante conocer cuáles son sus valoraciones, preocupaciones o inquietudes a lo largo eh, que aspira y sus deseos más profundos. Y por último, analizando toda la información obtenida, obtenida a través de estos cuatro grandes bloques de preguntas, se pueden formular otros dos. ¿Cuáles son los esfuerzos que realiza? ¿A qué le tiene miedo? ¿Cuáles son las barreras y obstáculos que tiene? ¿Si va a tener que afrontar riesgos? ¿Cuáles son los resultados y o beneficios que espera obtener? ¿Cuáles son sus necesidades o deseos reales? ¿Su concepción de éxito y cómo alcanzar sus objetivos. ¿Qué, ¿Cómo hacemos el mapa de empatía? El proceso de creación no suele superar los 30 minutos y se recomienda hacerlo en grupo. Primero porque será más entretenido y divertido y segundo porque los diferentes puntos de vista ayudarán a que el mapa sea más fiable, aunque también es susceptible de eh, llevarla a la práctica individualmente. ¿Cómo hacemos el mapa de empatía? Generalmente se suele poner la plantilla en una pizarra grande a la vista de todo el grupo, mediante post-it se va escribiendo las respuestas hasta contestar todos los bloques de preguntas. Y al finalizar sacando conclusiones de la, de, para este arqueotipo. Ahí tranquilamente también lo podemos aplicar a los otros dos modelos anteriores. Investigación del cliente. El Customer Experience Research. Investigar para optimizar la experiencia del cliente. Una vez el producto o servicio estén en la calle, sirve para conocer cómo se, com se comporta en el contexto eh, de los usuarios clientes. Como hablamos de productos, marcas o servicios reales, podemos afirmar que ya está lanzado al mercado el reto a descubrir es cómo lo usan las personas, qué les resuelve y qué les falta. Customer Experience Research. En esta fase nos interesa indagar sobre todo en cuáles son las razones de abandono, qué los asusta en la compra real, qué aspectos los limita del diseño actual, qué dudas no pueden resolver con la plataforma y tienen que llamar para resolverlas, qué información necesitan para la compra, cuáles son los esfuerzos y las tareas que realizan para, eh, para lo que necesitan. Customer Experience Research, en esta fase nos interesa también indagar sobre eh, qué se busca entender con investigaciones de este tipo, entender la diferencia entre las experiencias previstas, sin esta plataforma, el actual específicamente, qué dolores resuelve el producto o servicio y cuáles no, entender el contexto de los clientes para incluirlo como consideraciones para el rediseño, comprender las razones profundas de abandono, bueno, ¿no? De más de, de las mismas cuestiones. Pero es reiterativo, pero bueno, y acá veíamos lo que vimos también de esto de la encuesta de satisfacción. Y acá nos hace un apartado sobre eh, investigación cuantitativa, pero a mí me gustaría que avancemos un poco más y veamos este, el journey, que el journey es básicamente el ejemplo que tenemos en el, en el, eh, en el ejemplo de, eh, del shopping. Me interesa que veamos este cuadro, creo que sí, acá está. Bueno, vamos a ver un poco este cuadro que me parece interesante que, que nos llevemos esto. Entonces, mapeando el Customer Journey, para también llevarlo a la gráfica. Las etapas. 
Bueno, vamos a identificar al cliente, vamos a comprender las etapas de la relación que percibe, vamos a identificar sus motivaciones y dudas, vamos a mapear los puntos de contacto, evaluar los momentos clave y sus métricas y añadir los procesos internos de nuestra empresa. Entender los dolores, identificar las oportunidades. Y acá, bueno, cuenta las eh, identificar al cliente, comprender las etapas en relación que percibe, identificar sus motivaciones y dudas, mapear los puntos de contacto, evaluar los momentos claves y sus métricas, añadir los procesos internos de la empresa, del negocio en cuestión, entender sus dolores, identificar las oportunidades. Y acá ya vamos con los componentes. Vamos a encontrar varios apartados. Pero para esto vamos a ver directamente el ejemplo. Eh, vamos a ver el ejemplo que me parece que va a quedar mucho más claro con el ejemplo. Entonces, para eso voy a entrar al cuadro. Van a ver que es un poco más... El cuadro sí lleva un tiempo, yo diría que por lo menos una hora lleva porque se toman muchos aspectos de, del cuadro. Y, y todo este estudio nos sirve justamente bueno, eh, para detallar lo más que se pueda. Eh, ahora voy a cambiar de pantalla. Inicialmente estoy intentando que podamos verlo eh, lo más cerca posible. A ver. Bueno, voy a dejar de voy a dejar de compartir para volver a compartir el cuadro, pero se me voy a hacer un poco menos de zoom. A ver, ahí está. Voy a dejar de compartir. Voy a volver a compartir. Acá. Este es un cuadro de, bueno, de lo que veíamos del, del shopping. Eh, y acá vamos a encontrar que inicialmente se hace eh, un paneo bueno, para entender al cliente. Vamos a acercarnos un poco más. Para entender, entonces, bueno, ¿qué es el, el centro comercial? Eh, el arqueotipo en ese, en ese ponemos el nombre del usuario, del consumidor, y entendiendo al cliente. Bueno, ¿qué necesita? ¿Qué le duele? ¿Qué desea? Y las etapas, ¿no? ¿Cómo toma la decisión de la visita? Bueno, ¿qué actividad realizaría para tomar la decisión de visita? Eh, ¿Qué es lo que yo tendría que, bueno, hacer como negocio para responder a que venga a visitarme? Llega de las primeras impresiones, como se bueno, describo todo el primer apartado donde llega, bueno, vive toda la experiencia del centro comercial, la experiencia de compra, detallo cómo se sería la experiencia de compra de este usuario ideal, eh, la compra y post experiencia, la salida y post experiencia de, y la recomendación, cómo logro que bueno, me recomiende y fidelice con, conmigo. Y acá los diferentes momentos emocionales que acompañan a cada estadio del de, eh, avance de, del trayecto que voy haciendo. Marco los canales, si son físicos o digitales, cuáles van a ser, eh, el esfuerzo, si el, acá marco más que nada si los esfuerzos van a ser más míos como negocio o del cliente. Entonces, detalle, bueno, esta acción va a requerir, por ejemplo, en la, re, eh, en la decisión de visita voy a requerir un esfuerzo quizás más de marketing en cuanto a que eh, me salga más promocionada mi, mi sitio web o que esté más presente mi, mi aplicación eh, o mi red social y que le llegue todavía más. Entonces, hacer un esfuerzo en marketing en cuanto a, bueno, al alcance en las redes sociales, bueno, hacer campañas en redes sociales, por ejemplo. Entonces, ahí sería más mi esfuerzo. Y por último, las emociones que sentiría a lo largo del trayecto el cliente. Eh, si se si siente sorprendido, si tiene... Eh, si está ansioso por eh, la compra, también en las mismas presentaciones van a encontrar que habla también de los diferentes comportamientos que tiene el consumidor. Pero bueno, esto sería un poco el cuadro también que acompaña a todo el estudio, a todo el estudio que, que y ahí también nuevamente hacemos anotaciones de todo lo que se llega y terminamos en una estrategia omnicanal. Eh, eh, más que nada, eh, lo que se propuso desde a partir de esto, lo que se tomó en cuenta fue eh, esto de bueno, generar eh, espacios de reserva para la compra, o eh, también bueno, ver el tema de, de cuando se estaciona en los lugares disponibles, se tuvo en cuenta todas esas cuestiones y se ofrecieron en la nueva estrategia omnicanal que también se detalla ahora en la presentación. Pero bueno, para llevarlo un poco más a un... Un, estas herramientas se pueden aplicar en cualquier tipo de negocio, eh, en el sentido de emprendimiento, negocio, para poder trazar e ir viendo cómo avanza el usuario. Eh, bien, acá bueno, vamos a ver los tipos de comportamiento, nos vamos a encontrar con el consumidor eh, que investiga y se informa antes de tomar una eh, decisión, el impulsivo, el, eh, el consumidor que hace la compra de forma inesperada, el consumidor, eh, bueno, el habitual, eh, porque ya conoce el producto, por recomendación, y el comparativo, y acá tenemos la especificidad de, de cada uno. 
eh, factores que influyen en la toma de decisiones. La cultura, que la mencionamos anteriormente, la motivación, la personalidad, el estilo de vida, la edad, la percepción de marca, los factores externos, la calidad del producto, la valoración de otros consumidores, los sitios usuales en cuanto eh, a la navegación, el precio... Y acá tenemos nuevamente otro cuadro que nos puede servir, son todas herramientas que nos sirven para, bueno, para empezar a idear eh, la campaña, la idea, más recursos. Y bueno, vamos a ver la omnicanalidad, que es este concepto que estábamos mencionando, para entenderlo un poco más. Bueno, vamos a hablar de la, de la omnicanalidad, el consumo tradicional y el consumo digital. La omnicanalidad es la integración de manera armónica de todos los canales existentes de una marca, empresa o producto para que la persona cli eh, sea cliente o no, cuando inicie una comunicación, por ejemplo, un proceso de compra, por uno de ellos pueda continuarlo en otro, sin ningún inconveniente. No es la mera existencia de múltiples canales, y eso lo vemos más adelante, es la capacidad de integrarse entre sí eh, los resultados de la estrategia omnicanal. Bueno, entonces... Es interesante este concepto eh, porque también hace a la unidad y a la coherencia de esta, de, de esta comunicación, de esta campaña. Entonces, eh, la unicanalidad representa la conexión armónica de los canales de contacto de la marca. Los consumidores modernos no perciben a las marcas como entidades aisladas. ¿Qué representa? Para un e-commerce, por ejemplo, la omnicanalidad representa el sacar ventaja de cualquier oportunidad de compra de un usuario, considerando que el comprador de hoy se conecta desde cualquier dispositivo, siempre está en línea viendo ofertas y evaluando posibilidades de comprar algún producto. Y acá tenemos el antes y el después, la multicanalidad, que esto era antes de la omnicanalidad. Incluso las organizaciones más tradicionales tienen ahora al menos un sitio web, un blog y algunos perfiles en redes sociales donde tienen presencia de marca y de CX. Es por esto que es importante diferenciar la multicanalidad de la omnicanalidad, que bueno, es un método más moderno la omnicanalidad. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Aunque ambos enfoques implican la experiencia de una amplia variedad de canales físicos y virtuales, la principal diferencia reside en el grado de integración. En la multicanalidad, los canales funcionan como entes independientes, eh, mientras que en la omnicanalidad, los puntos de contacto están sincronizados de forma que el cliente percibe la marca como una unidad perfecta independientemente del medio elegido. Y acá encontramos bueno, un cuadro breve que muestra cómo se conecta eh, directamente con el usuario y en la omnicanalidad no, todos están conectados y todos se retroalimentan de todos los eh, ítems. Eh, no me quiero ir muy eh, más para las ramas, ya o sea que me quedan poco tiempo, pero les quiero mostrar, por ejemplo, en algún ejemplo, lo importante que es eh, en un video que me parece que también audiovisualmente nos llega más, eh, este tipo de, de cuestiones en algún video, por ejemplo. Eh, este ejemplo que vamos a ver es muy interesante porque vamos a entender que al entender bien a quién le estamos hablando y qué problemáticas tiene, vamos a poder hacer surgir lo que se llama insight o lo que se llama también la propuesta única comunicar, que es un concepto clave. Entonces, de esa forma vamos a impactar y vamos a hacer todavía más personal la experiencia, el customer experience, la experiencia que trazamos con el consumidor. Entonces, bueno, voy a mostrarles el ejemplo para que eh, veamos y también lo veamos más todavía más de lleno. Nos pedisteis una campaña de seguros para jóvenes. Pero no podemos hacerla. No vamos a participar en este juego de anuncios, películas y series que venden una imagen de la gente joven que no es real. Jóvenes sin trabajo o con trabajos precarios, pero que viven en pisos de 200 metros en los barrios más caros de Madrid. Tres de cada cuatro jóvenes no pueden comprarse una vivienda. Sin embargo, los mostramos felices, porque a compartir piso a las 35 horas se le llama co-living. A no poder abrir una oficina se le llama co-working. Y siempre encontramos la palabra perfecta para blanquear la precariedad. ¿Sabéis lo que dice el FMI? En 2030 no tendrás nada y serás feliz. Pero nadie nos ha preguntado si queremos tener. 
una casa, un negocio, hijos. Igual no queremos vivir bajo suscripción, bajo un recordatorio constante de que no puedes permitirte nada, que lo que crees que tienes en realidad es prestado. ¿Qué sentido tiene hacer una campaña de seguros para jóvenes? Si la mayoría no tiene la oportunidad de tener nada. ¿Qué van a querer asegurar? Divina Seguros presenta Tener, el primer programa de ayudas para jóvenes que tienen algo que asegurar por primera vez. Infórmate en divinaseguros.com barra tener. También lo vamos a ver reflejado en otros casos, por ejemplo, acá tengo muchos, eh, yo sé que, que, el, bueno, que, que gusta mucho también ver ejemplos visuales porque llega más, pero por ejemplo, de un lado más, eh, de un lado más positivo, quizás, ¿no? Eh, vemos un caso de Rolex que trabaja con el concepto del cine, pero también entiende que es un concepto clave que lo acompaña y trabaja con este concepto que es perdurar la. la y bueno, es muy, también muy interesante, pero vemos que también al entender eh, con qué tendencias, eh, cómo es el consumidor, por, eh, cuáles son sus gustos, podemos llevar este tipo de campañas, este tipo de conceptos también. No es una máquina de tiempo, aunque tiene el poder de revivir la historia y explorar cualquier posible futuro. No es simplemente un keeper de tiempo. Es certainly que our fondest memories but also our deepest questions about who we are and who we aspire to be. It's not merely a sign of the times, for it reflects the unalterable passions in our hearts, the constant obstacles on our way, and our willingness to take them on, always. It's not just 24 frames flickering every second. It's a testament to what truly moves us, a legacy that lives on and a quest that knows no end, a perpetual movement. It's cinema. Bueno, lo importante también de esta publicidad es esto que genera, ¿no? Este impacto que genera emocional, ¿no? A través de cada eh, historia y cómo, bueno, refleja también el, las, bueno, las, eh, las características de, del reloj. Pero me parece muy interesante eso, eso también mucho lo trabajamos en la cátedra eh, y hacemos publicidades tratando de llegar a, a eso. Vamos a ver quizás un ejemplo más, no tan de comercial, sino un, un trabajo propio en donde, por ejemplo, van a ver que eh, se puede llegar a buenos resultados a través de, bueno, de mucha investigación, ¿no? Eh, en, por ejemplo, vamos a ver este caso, que bueno, pensé que lo tenía acá completo, pero no, pero vamos a ver, por ejemplo, cómo llega a partir de todo este estudio a otra pieza audiovisual como esta. Your dreams take flight. Milan Fashion Film Fest, shining bright. Artistry, style, passion in every frame. Where fashion's story ignites the flame. Welcome to the cinematic runway. Where creativity blossoms, day by day. Milan Fashion Film Fest, hear the beat. Style meets narrative, oh, what a treat. From Milan's streets to the silver screen. Where fashion's magic is truly seen. A tapestry of colors, a symphony of style. Every frame tells a story, mile by mile. Welcome to the cinematic runway, where creativity blossoms, day by day. Milan Fashion Film Fest, hear the beat. Style meets narrative, oh, what a treat. Join us as we celebrate, in true stylish fashion. At Milan Fashion Film Fest, let's make a lasting passion. Bueno, a ella, por ejemplo, en su proyecto armó un guión y de todo hacerlo lo más emocionable, emocional posible para llegarse. Pero, por ejemplo, algo que yo digo mucho, y les pregunto mucho a ellos, es eh, qué harían para que se interese el usuario, eh, siempre pensarlo a la inversa, ¿no? ¿Cómo haríamos para que llegue a nuestro producto y se interese? Entonces, bueno, pensamos, obviamente, esto que hablábamos del UX, todo lo que es diseño de interfaz, bueno, cómo pensar diferentes aplicaciones para llegar, qué es lo que le, le interesa, eh, 
es, es ponerse al otro lado, por ejemplo, un ejemplo que siempre decimos es que supongamos que hay, que hay que comprar un tornillo, ¿no? Supongamos, el usuario no va a pensar en nuestra marca automáticamente. Entonces, una estrategia muy conocida que se hizo, es una estrategia muy vieja, es eh, que cuando una persona pregunta en Google, por ejemplo, eh, quiero comprar un tornillo, salga automáticamente, en primer lugar, nuestra marca, la marca. Entonces, pero para llegar a eso, para llegar a, bueno, a hacer después pago, para hacer pago de la publicidad, es entender, bueno, el proceso inverso. ¿Qué, qué trayectoria hace esa persona para comprar, supongamos, un, un tornillo, ¿no? por decir, cualquier elemento? Entonces, ¿cómo llega ahí? ¿Cómo, cómo, cómo puedo yo también eh, aparecer en el medio de ese camino, de ese trayecto que, que hace? Eh, de, de ese camino que hace hasta llegar a, a mi tienda. También podemos ver algunos ejemplos más en español. Eh, vamos a ver también eh, cómo puede impactar brevemente eh, un spot eh, también de forma emocional. Eh, acá, por ejemplo, vamos a ver esta breve publicidad que también armó eh, sobre bueno, un nuevo posicionamiento. Viaje de estilo sin limitación La emoción en cada recorrido, la satisfacción Atención Argentina, la espera terminó El icónico Peugeot 206 vuelve a casa Sí, escuchaste bien Viaje de estilo sin limitación pero bueno, es un acabado casero, la idea es también llegar a, a esto a partir de, bueno, de entender todo el por detrás, que se llega a estas campañas, cómo se llega a estas piezas audiovisuales, antes de, de bueno, ver una publicidad y decir, ay, bueno, me gusta mucho la publicidad, la, la publicidad que estoy viendo, bueno, entender, bueno, el por detrás, bueno, eh, cuál es el consumidor, cuál es la historia de la empresa, eh, cuáles son los valores que maneja la empresa, cuál es el tono y el estilo, cuáles son los puntos de dolor que se tienen que ir a identificar para poder trabajarlos, y yo considero que el Customer Experience es justamente eh, una, un concepto, una forma todavía más específica, eh, que llega todavía más en profundidad a, a campañas todavía más interesantes, eh, porque eh, son más originales también al, al encontrar estos pequeños detalles eh, dentro de, bueno, de, de estas cuestiones. Entonces, se analizan eh, muchas cuestiones, los pilares de las redes sociales, bueno, pero bueno, en, en, lo importante de estas cuestiones es esto, bueno, este es el cuadro que veíamos, también lo van a ver desglosado en la misma presentación, eh, las explicaciones y más ejemplos también, ejemplos con, con imágenes eh, de emprendimientos también, pero, pero bueno, también, ¿no? Eh, tenemos en cuenta, para ir cerrando, este consumidor digital, no tanto el consumidor tradicional, eh, que bueno, eh, da una, omnipotencia, eh, una omnipresencia, una hiperconexión, una hiperpersonalización, eh, aceptación de asistentes virtuales, inteligencia artificial, independencia, autonomía, exigencia en cuanto a la experiencia. Entonces, todos estos ítems son los que quizás se deben tener en cuenta hoy para trazar eh, buenas, buenas estrategias de marca. Eh, yo voy a pasar en este, en este momento los links. Eh, de, de esto, pero también me gustaría que ya que me quedan dos minutos más mostrarles también algún ejemplo más completo para que también eh, puedan ver el proceso de, de una marca, por ejemplo a ver, supongamos Dior siempre cuando pensamos estos proyectos se piensan en forma de piénsenlo como un manual de una marca, o un manual para su empresa, o negocio, o emprendimiento, y vayan notando bueno, los puntos claves. Eso es un proyecto de Dior, en donde anota todo, bueno, todos los años, los antecedentes de marketing, eh, le da toda la estética de, de Dior, eh, los valores institucionales, pero bueno, la idea es, y bueno, ella después va llegando al producto y al consumo de este producto, entender bien las especificidades del producto, cómo se utiliza, eh, esto de que hablamos de, bueno, del diseño de interfaces, tanto del diseño de experiencia, cómo es, eh, el, por ejemplo, el packaging en el sentido de eh, cómo se usa, cómo se sostiene, cómo, si es cómodo, dónde lo pondría el usuario, cómo llega a comprarlo, cómo termina interesándose. Entonces, pensar en el proceso inverso que haría el consumidor eh, para llegar al, al producto. Ese es el punto clave eh, puntualmente de eh, entender eh, 
las marcas. Así que eh, denme un segundo que les voy a ir pasando los links de, de estos eh, documentos y con eso eh, cualquier cuestión, duda eh, eh, de, de esto eh, me pueden encontrar buena, eh, bueno, nuevamente en mi Instagram que es el, el de Cátedra, cátedra.robagnati donde subo básicamente todos los proyectos de mis alumnos y que también bueno, vamos trabajando implementando nuevos conceptos a medida que avanzamos eh, y bueno, también piezas audiovisuales eh, voy a ir pasándoles eh, uno por uno los, los bloques, así ya los tienen este es el primero voy a ir con el segundo Les dejo también igualmente el listado que armé con todas las, las publicidades porque son interesantes, sirven mucho, creo que, que acompañan también al proceso y les voy a dejar por último el link de mi Instagram eh, por cualquier duda, cuestión que tengan. Ahí está, obviamente lo vimos mucho más resubido por, por todo el poco tiempo, pero bueno, para que ya lo tengan y tengan todo a mano. Así que bueno... Eh, Muchas gracias a todos y bueno, gracias por escucharnos, por escuchar eh, esta hora eh, toda la introducción del Customer.